खनन पट्टा विवाद और आई पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड में जारी राजनीति बवंडर के बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि राज्य के करीब पाँच लाख विद्यार्थियों को सरकार की ओर से फ्री किताब और पोशाक दिया जाएगा सरकार की ओर से ये लाभ झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा इससे गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी एक बार कैबिनेट होता महत्वपूर्ण होता तभी होता सारे विषय महत्वपूर्ण है लीक हुआ रद्द हुआ लेकिन ये फेल्यूर है फेल्यूर है ना क्या बच्चों ने एग्जाम दिया फिर से उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा क्यों नहीं देगा जब लीक हुआ तो कहाँ उसमें लीक का कारण है हम लोग पता कर रहे हैं मंत्री जी पूजा सिंघल मामले पर कुछ कार्रवाई होगी पूजा सिंघल मामले पर कुछ कार्रवाई होगी देखिए निश्चित तौर पर जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगा होगा कार्रवाई कुछ हुआ एक अलग सवाल रुकेगा सर एक अलग सवाल दीपक प्रकाश जी ने आरोप लगाया है कि आपकी सरकार फोन टेप करवा रही है बीजेपी के नेताओं क्या आपकी सरकार बीजेपी के नेताओं के फोन टेप करवा रही है जब से मामला आया दीपक प्रकाश जी का उनका बीजेपी का काम है आरोप लगा वो कह रहे हैं की आपके नेताओं का लेकिन आरोप सीधे की सरकार कर रही है आरोप लगाना उनका काम है लेकिन सीधे नहीं कर पाता है लोग आरोप लगाना सुनो कैबिनेट ने जिन 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव है कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का पुनर्गठन करेगी सरकार के इस पहल से ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी लंबे समय से आयोग के पुनर्गठन की संभावना जताई जा रही थी अंतथा इसे मंजूरी दे दी गयी है जानकारी के अनुसार आयोग का एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य सरकार मनोनीत करेगी और सभी का कार्यकाल दो साल का होगा अगर इन दो वर्षों के दौरान किसी भी सदस्य की उम्र पैंसठ वर्ष हो जाएगी तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा देखिए आज हम लोग का जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल का मीटिंग था इसमें इस स्कूली शिक्षा से लेकर पंचायती राज और भी दूसरा विभाग का जो था अवसर लेकर आया था उस पर चर्चा हुई और उसको पास करने का काम किया झारखंड कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता कितना दिया जाएगा उल्लेखनीय है कि इस समय झारखंड के सभी जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है चुनाव चिन्ह का वितरण हो चुका है चुनाव प्रचार जोरों पर है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी भी चल रही है इसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी इस बार लगाए जाएंगे हाँ हाँ निश्चित तौर पर इन लोगों का डिमांड था कि पानी का बोतल पाँच रुपया मिलता है पच्चीस रुपया हो गया अब महंगाई तो बढ़ा हुआ है उसको देखते ही सरकार ने उस पर संज्ञान लिया कितना तक बढ़ा है सर बढ़ा है तो मैंने वो तो इस समय आपको मिल जाएगा अब बोलना भी उचित नहीं होगा लेकिन हम लोग ने जो डिमांड रखा वही पदस्थापना का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का अब किसी सूरत में वेतन नहीं रोका जाएगा कैबिनेट की बैठक में 203 करोड़ रुपए से 70 विधायकों के आवास बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है कैबिनेट की बैठक में कुल इक्यासी विधायकों के विधानसभा में से मंत्रियों के लिए बंगला अलग बनेगा और इसके बाद सत्तर विधायकों के लिए एक ही तरह के भवन कोटे में बनाने का प्रस्ताव है इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है सरकार तेजी से काम कर रही है भले इससे राजनीतिक माहौल में असर पड़े या न पड़े झारखंड के गरीब लोगों पर तो जरूर पड़ेगा पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेसबुक आरोप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें धन्यवाद